வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர்கள் வலியுறுத்தல் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள தமிழகத்திற்கு மேலும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்தை தொடங்கக்கூடாது எனவும் வலியுறுத்தல் ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் மீன்பிடி தொழிலுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கையும் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக அதிகரிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கு நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய இந்த ஆலோசனையில் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையின் போது தற்போது அமலில் உள்ள இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கை வரும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகும் நீட்டிக்க வேண்டும் என பெரும்பாலான முதலமைச்சர்கள் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர் எனவே முதலமைச்சர்களின் இந்த வேண்டுகோளை மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ முடிவு இன்றிரவு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே ஒடிஷா பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநில அரசுகள் தத்தமது மாநிலங்களில் ஊரடங்கை நீட்டித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாப்பது அரசின் தலையாய பணியாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக தீவிரமாக போராடவும் முடிவு செய்திருப்பதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு கடந்த இரண்டாம் தேதி முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் இரண்டாவது முறையாக இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நாடாளுமன்ற அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடனும் பிரதமர் சில தினங்களுக்கு முன் ஆலோசனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக தமிழகத்திற்கு மேலும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குமாறு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று நடத்திய ஆலோசனையில் சென்னையில் இருந்து பங்கேற்ற முதலமைச்சர் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ளும் மாநில அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பும் வழிகாட்டுதலும் வழங்கி வருவதற்காக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருவதாக எடுத்துரைத்த முதலமைச்சர் ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்தை இப்போதைக்கு தொடங்கக்கூடாது என்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே பயணிகள் சென்று வர அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் பிரதமரிடம் கேட்டுக் கொண்டார் பருப்பு வகைகள் நறுமணப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் சரக்கு லாரிகள் மற்றும் சரக்கு ரயில் மூலம் எடுத்து வர அனுமதிக்குமாறும் வலியுறுத்தினார் விவசாயம் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை மேம்பாட்டுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு ஒன்றை மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்தார் தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு என முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தோரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகளும் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவு படுக்கை வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் எடுத்துரைத்தார் மாநிலத்தில் இதுவரை எட்டாயிரத்து நானூற்று பத்து மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூற்று ஒரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழ்நாட்டில் குறைந்தது மாவட்டத்திற்கு ஒரு ஆய்வுக்கூடம் என்ற அடிப்படையில் கொரோனா பரிசோதனை வசதிகளை அதிகரிக்குமாறும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் கொரோனா சோதனைக்கான ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் உள்ளிட்ட சாதனங்கள் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் என் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகள் போதுமான அளவில் வழங்குவதுடன் தாம் ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுத்தபடி மூவாயிரம் கோடி ரூபாயை தமிழகத்திற்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் தற்போது ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் இன்று மாலை அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது 
ஊரடங்கு உத்தரவை மாநில அரசுகள் உறுதியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதை தடுக்க மாநில அரசுகள் உரிய விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள் வரவுள்ள சூழலில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்க்க ஏதுவாக எந்தவொரு ஊர்வலம் அல்லது மக்கள் கூட்டத்திற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் உடனான இந்திய எல்லைப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா எல்லை பாதுகாப்பு படை உயர் அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லையில் வேலிகள் அமைக்கப்படாத பகுதிகள் உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவதுடன் எல்லை தாண்டிய செயல்பாடுகள் இல்லை என்பதை உறுதி செய்யுமாறு உள்துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் மேலும் எல்லைப் பகுதியில் வசிக்கும் விவசாயிகளுக்கு கோவிட் தொற்று குறித்த அறிவுரைகளை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் வழங்குவதுடன் அந்த தொற்று எல்லைப் பகுதிகளில் பரவாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு அமித் ஷா கேட்டுக் கொண்டார் தவிர எல்லையோர மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் பாதுகாப்பு படையினர் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு அண்டை நாட்டிலிருந்து ஊடுருவல் இல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் இந்த ஆலோசனையின் போது உள்துறை இணையமைச்சர்கள் கிஷன் ரெட்டி நித்யானந்த ராய் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் ஜி இருபது நாடுகளின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர்கள் நிலையிலான மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட்டது ஜே இருபது நாடுகளின் மாநாட்டிற்கு தலைமை வகிக்கும் சவுதி அரேபியாவின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர் அப்துல் அஜீஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பங்கேற்றார் மேலும் உலக எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகள் அமைப்பின் சர்வதேச தலைவர்களும் பங்கேற்றனர் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் தேவை குறைந்து எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி சந்தைகள் பாதிப்படைந்துள்ள நிலையில் அதனை எதிர்கொள்வது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் எண்ணெய் எரிசக்தி சந்தைகள் நிலையாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் எழுந்துள்ள சவால்களை முறியடிக்க மனிதாபிமான அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை ஜே இருபது நாடுகள் எடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி வலியுறுத்தியிருப்பதை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இந்த கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்தார் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்படும் உஜ்வாலா எரிவாயு திட்டம் குறித்தும் எடுத்துக் கூறிய அவர் உலக அளவில் எண்ணெய் தேவை அதிகரிக்கும் நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்பதையும் தர்மேந்திர பிரதான் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் இந்தியாவில் உள்ள பெட்ரோலியப் பொருட்களின் கையிருப்பை பராமரிப்பது தொடர்பான அரசின் முயற்சிகளையும் அவர் விரிவாக எடுத்துரைத்ததாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் உணவு தானியங்களை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாக மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட உணவு தானியங்கள் விநியோகிக்கும் பணியில் மத்திய அரசின் நிறுவனமான இந்திய உணவுக் கழகம் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் சுமார் எண்பத்தோரு கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு உணவு தானியங்களை வழங்கும் பணியில் உணவுக் கழகம் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது கோவிட் தொற்றால் இந்திய உணவுக் கழக பணியாளர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும் என்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் அறியப்பட்ட முதல் நாளில் இருந்து இந்திய உணவுக் கழகத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழைகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவைப்படுவோருக்கு உரிய உதவிகளை செய்திடுமாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு அந்த கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து அனைத்து மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் சோனியா காந்தி ஆலோசனை நடத்தினார் நெருக்கடியான இந்த காலகட்டத்தில் ஏழை மக்களுக்கு உதவிகளை வழங்குமாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களை சோனியா காந்தி கேட்டுக் கொண்டதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அசாம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிபுன் போரா தெரிவித்தார் மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்களிடம் அவர் கேட்டறிந்ததாகவும் கிராமப்புற அளவில் உள்ள ஏழைகளுக்கு உதவுமாறு கேட்டுக் கொண்டதாகவும் போரா குறிப்பிட்டார் அனைத்து காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் இந்த பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சோனியா காந்தி கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அவர் மேலும் கூறினாா் 
நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்று மேலும் ஆயிரத்து முப்பத்தைந்து பேருக்கு பரவியிருப்பதுடன் நாற்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இன்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் கொரோனா பாதிப்பு நாற்பத்தோரு சதவீதம் அதிகரித்திருக்கக்கூடும் என்றார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நாடு முழுவதும் சுமார் எட்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் இந்த தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பை அடுத்து நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகள் மற்றும் பதினோராயிரத்து ஐநூறு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட உள்ள ஐந்து லட்சம் பரிசோதனை கருவிகள் இன்றும் வந்து சேரவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகளில் இருந்து மீன்பிடி தொழில் மற்றும் பிற வகையான கடல் சார்ந்த தொழில்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தற்போது கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கில் இருந்து பல்வேறு அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மீன்பிடித்தல் மற்றும் கடல் சார்ந்த பல்வேறு தொழில்கள் மீன் உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அறிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் தமது தலைமையில் நடைபெற்ற பேரிடர் மேலாண்மைக்கான தேசிய செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு அவர் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு மீன் பண்ணைகளில் மீன் உற்பத்தி அவற்றுக்கு உணவு அளித்தல் பெட்டிகளில் அடைத்து விற்பனைக்கு அனுப்புதல் பதப்படுத்துதல் விற்பனை சந்தைப்படுத்துதல் மீன் குஞ்சு பொறிப்பகங்கள் இறால் பண்ணைகள் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்கும் ஊரடங்கில் இருந்து விலக்களிக்கப்படுவதாக கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சமூக விலகலை முழுமையாக கடைபிடிப்பதுடன் தத்தமது தொழில் சார்ந்த பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதை அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் உறுதி செய்யுமாறும் உள்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் புகையில்லா புகையிலை பொருட்களை பொது இடங்களில் பயன்படுத்துவது மற்றும் துப்புவதற்கு தடை விதிக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியாக இந்த அறிவுறுத்தல் விடப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக புகையில்லா புகையிலை பொருட்கள் பான் மசாலா பாக்கு போன்றவை எச்சில் ஊறுவதை அதிகரிக்கும் என்பதால் இவற்றை பொது இடங்களில் துப்பும்போது கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளதால் இவற்றின் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்குமாறு அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொற்றுநோய் சட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனை சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்களின் கீழ் இதற்கான அதிகாரம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் எம் வெங்கைய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் எப்போதும் இருளை வென்று ஒளி பரவும் என்பதை இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த கதை நினைவூட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் கொரோனா வைரஸை வென்று மீண்டெழும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அன்பு அமைதி கருணை மன்னிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் மனிதத்தை மீட்டு ரட்சித்து புனித பாதையில் அழைத்து சென்றவர் இயேசுபிரான் என்று கூறியுள்ளார் பாகுபாடுகளை களைந்து அன்பின் சக்தியை ஒருங்கிணைத்து இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகையில் புதிய உலகத்தை உருவாக்க உறுதியேற்போம் என்று ஆளுநர் நமது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அன்பின் திருவுருவமான கருணை வடிவமான இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த தினமான ஈஸ்டர் திருநாளை கொண்டாடும் கிறிஸ்தவ பெருமக்கள் அனைவருக்கும் தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் இந்நாளில் இயேசுபிரான் போதித்த தியாகம் அன்பு சமாதானம் சகோதரத்துவம் போன்ற குணங்களை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஈஸ்டர் திருநாளை முன்னிட்டு தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் கடும் சோதனைகளையும் காரிருளையும் வெற்றி கொண்ட இயேசு பெருமான் உயிர்த்தெழுந்த இந்த நன்னாளில் கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர்
கொரோனா தொற்று பரவலில் தமிழகம் இரண்டாவது நிலையில் இருந்து மூன்றாவது நிலைக்கு சென்றுவிடாமல் தடுக்க உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நோய் தாக்கம் அதிகரிக்காமல் இருக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் ஒருவேளை அரசின் முயற்சிகளை தாண்டி தாக்கம் அதிகமானால் அதை எதிர்கொள்ள முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் செயற்கை சுவாச கருவிகள் மருந்துகள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஆக்சிஜன் கருவிகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கூடுதலாக கொள்முதல் செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் வேண்டும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் அடிப்படை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ள மு க ஸ்டாலின் அரசுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கவும் அரசுடன் ஒத்துழைத்து உதவிகளை வழங்கவும் திமுக தயாராக இருப்பதாகவும் முதலமைச்சருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி வி கனகராஜ் ஆந்திர பிரதேச மாநில தேர்தல் ஆணையராக இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் ஆந்திர மாநில தேர்தல் ஆணையராக இதுவரை பொறுப்பு வகித்து வந்த என் ரமேஷ்குமார் நேற்றிரவு அந்த பொறுப்பில் இருந்து திடீரென நீக்கப்பட்டார் இதையடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி வி கனகராஜ் இன்று நியமிக்கப்பட்டு உடனடியாக பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இவர் அந்த பொறுப்பை மூன்றாண்டு காலத்திற்கு வகிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கேற்ப இதுவரை ஐந்தாண்டுகளாக இருந்த மாநில தேர்தல் ஆணையரின் பதவி காலத்தை மூன்றாண்டுகளாக குறைக்க வகை செய்யும் பஞ்சாயத் ராஜ் சட்ட திருத்தத்திற்கான அவசர சட்டமும் நேற்றிரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது மேலும் மாநில தேர்தல் ஆணையருக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையான அந்தஸ்து வழங்கவும் இந்த சட்ட திருத்தத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் மாஹே பிராந்தியத்தில் கொரோனா தொற்றால் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் புதுச்சேரி பிராந்தியமான மாஹேயில் எழுபத்தோரு வயது முதியவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார் அதேவேளையில் அப்பிராந்தியத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி எட்டு வயது மூதாட்டி கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் புதுச்சேரியில் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று திரும்பிய ஐந்து பேருக்கும் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அம்மா உணவகத்தை அவர் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஐந்து அம்மா உணவகங்கள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக ஏழாயிரம் நபர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராமநாதபுரம் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் பார்த்திபனூர் தேவிப்பட்டினம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இருநூற்று தொன்னூறு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதி தயார் நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் விதிமீறல் தொடர்பாக இதுவரை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்து அறுநூறு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் முன்னதாக ஆர் எஸ் மங்கலம் தொண்டி திருவாடானை ஆகிய பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் ஆய்வு செய்தார் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து நகராட்சிகளில் மூன்று நிறத்தினாலான வண்ண அட்டைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வாரத்திற்கு இரண்டு முறை மட்டுமே வெளியே வர அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் அம்மாவட்டத்தின் வேப்பூர் திட்டக்குடி பேரூராட்சி பகுதிகளிலும் சிறுபாக்கம் மங்களூர் வட்டாரத்திலும் ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்ட அவர் திட்டக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை மட்டுமே வெளியே வர அனுமதிக்கும் முறை நாளை மறுநாள் முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று அவர் கூறினார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இம்மாவட்டத்தில் நானூற்று படுக்கைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கடலூரில் இன்று ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறினார் சென்னை முதல் நாகர்கோவில் வரை மீண்டும் சரக்கு ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டுள்ளதால் அரியலூரில் உள்ள வியாபாரிகள் பொதுமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் அனைத்து விதமான ரயில் போக்குவரத்தும் கடந்த மாதம் நிறுத்தப்பட்டது இதனிடையே அத்தியாவசிய தேவைக்காக சரக்கு ரயில் போக்குவரத்து அனுமதிக்க ரயில்வே முடிவு செய்தது சென்னை நாகர்கோவில் இடையே கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் இரு மார்க்கத்திலும் தினந்தோறும் சரக்கு ரயில் போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது 
இந்த ரயில் அரியலூரில் நின்று செல்வதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் தங்களது பொருட்களை இன்று முதல் பல்வேறு இடங்களுக்கு சரக்கு ரயில் மூலமாக அனுப்பி வருகின்றனர் இதற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி பதிவு செய்து தங்களுக்கு தேவையான பகுதிகளுக்கு பொருட்களை மக்கள் அனுப்பி வைக்கின்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் முழுமையாக கடைபிடிப்பதை உறுதி செய்யும் விதமாக சென்னை மாநகரில் பொருட்களை வாங்குவதற்காக வீடுகளை விட்டு வெளியே வரும் மக்களுக்கு பல வண்ண அடையாள அட்டை வழங்கப்பட உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நாடு தழுவிய ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதாக கூறி மக்கள் அதிக அளவில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வருகின்றனர் காவல்துறையினர் வாகனங்கள் பறிமுதல் நூதன தண்டனை அபராதம் என பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் போதிலும் சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்து அதிகம் காணப்படுகிறது எனவே அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதாக கூறி வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவதை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக குறிப்பிட்ட வண்ணத்திலான அடையாள அட்டை வைத்திருப்போர் குறிப்பிட்ட நாளில் மட்டும் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பொருட்களை வாங்க வருவதற்கு அனுமதிக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான பலவண்ண அடையாள அட்டைகள் விரைவில் சென்னை மாநகர மக்களுக்கு வழங்கப்பட இருப்பதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகை நிறுவனங்கள் நாளிதழ்களை அச்சிடும் போதே கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படுவதாக கூறிய அவர் பத்திரிகை நிறுவனங்களும் கொரோனா பாதிப்பு இன்றி நாளிதழ்களை வழங்க உறுதி அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் எனினும் பத்திரிகைகளை விநியோகிப்போர் முகக்கவசம் மற்றும் கையுறை அணிந்து செய்தித்தாள்களை விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் மாநகராட்சி ஆணையர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவால் விவசாய பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இலவச உழவு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது டாஃபி நிறுவனம் மூலம் இலவச டிராக்டர் மூலம் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு உழவு பணி மேற்கொள்ள இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஹெக்டேர் வேளாண் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேளாண் பணிகளுக்கு ஆட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது வாகன போக்குவரத்தும் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது இத்தகைய தருணத்தில் விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் டிராக்டர் தயாரிப்பு நிறுவனமான டாஃபே இலவசமாக டிராக்டர்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது ஜேஃபார்ம் என்ற கைபேசி செயலியில் விவசாயிகள் பதிவு செய்து இலவச டிராக்டர் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் காரியாப்பட்டி அருகே உள்ள மேலத்துலுக்கான் குளம் கிராமத்தில் ஐந்து டிராக்டர்கள் மூலம் இலவச உழவு பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது உழவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக அதிகரித்துள்ளது பதினேழு லட்சம் பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்று லட்சத்து எண்பத்து இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது இவர்களுள் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பதினோரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்போதைய நிலையில் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தோரு பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக ஸ்பெயின் உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று மட்டும் இதுவரை இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இத்தாலியில் ஊரடங்கு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் கிசிபி கான்டே அறிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாக அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் என்ற போதிலும் வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க ஊரடங்கை தவிர வேறு வழியில்லை என்று கூறியுள்ளார் இந்த வைரஸ் தொற்றால் அதிகம் பலியானோரின் எண்ணிக்கை கொண்ட நாடாக இத்தாலி உள்ளது அங்கு இதுவரை பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரசின் ஊற்று கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் நாற்பத்தாறு பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து இருநூறை தாண்டியுள்ளது அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இந்த தொற்றுக்கு மொத்தம் எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்படாத ஏமன் நாட்டிலும் முதன்முறையாக ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரில் இந்தியர்கள் இருநூற்று ஐம்பது பேர் உட்பட சுமார் இரண்டாயிரத்து நூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த தொற்றால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் வரும் பதினாறாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு நிறைவடைவதாக இருந்த நிலையில் அதை மேலும் இருபத்தோரு நாட்களுக்கு நீட்டிப்பதாக தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிறில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதமாக இருந்த தொற்று பரவல் ஊரடங்கிற்கு பின் நான்கு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் மேலும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதால் தொற்று பரவல் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அண்டை நாடான இலங்கையில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது அவர்களில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக இலங்கை அரசு கூறியுள்ளது இலங்கையில் ஏற்கனவே கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது பிரேசிலில் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் முடங்கியுள்ள நிலையில் நேற்று வேட்டிக்கனில் புனித வெள்ளி ஆரவாரமின்றி போப்பாண்டவர் தலைமையில் பிரார்த்தனைகளுடன் எளிமையாக நிறைவு பெற்றது வாஷிங்டனில் இந்திய வம்சாவளியினரை சேர்ந்தவரால் அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட கிளானாசா என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் மூவாயிரம் குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கிடைத்துள்ளது உலக பெரும் கொள்ளை நோயான கொரோனா பாதிப்பால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ள நிலையில் இந்நிறுவனத்தின் தேவையால் வாஷிங்டனில் கணிசமான அளவு மருத்துவ உபகரணங்களின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் தமது நாட்டைச் சேர்ந்த அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் சொந்த நாடு திரும்ப உதவியதற்காக இந்தியாவிற்கு சிங்கப்பூர் நன்றி தெரிவித்துள்ளது சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்தியா வந்த அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது சிங்கப்பூர் வாழ் மக்கள் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் இங்கேயே முடங்கியிருக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அவர்களை சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சிங்கப்பூர் தூதரகம் வெளியுறவுத்துறையை கேட்டுக்கொண்டது அதன்படி நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் தில்லி மும்பை மற்றும் சென்னை அழைத்து வரப்பட்டு அங்கிருந்து சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இதனிடையே இந்தியாவில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட முப்பது லட்சம் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகள் நாளை இங்கிலாந்து சென்றடைய உள்ளது அவசர காலத்தில் மனிதநேய அடிப்படையில் மருந்துகளை வழங்கிய இந்தியாவிற்கு இங்கிலாந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காமன்வெல்த் நாடுகளுக்கான இங்கிலாந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் லார்ட் தெரிக் அகமது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்டுள்ள அவசர சூழ்நிலையில் இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு என்று அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் உள்ள இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் சொந்த நாடு திரும்ப வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துடன் இணைந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் கூறினார் இவர்கள் இன்னும் சில நாட்களில் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் சொந்த நாடு திரும்புவார்கள் என்று அவர் கூறினார் இனி வருவது வானிலை செய்திகள் வெப்பசலனம் காரணமாக தென்தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவை தேனி ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது 
சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிக அளவாக வால்பாறையில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது திருநெல்வேலியில் மூன்று சென்டிமீட்டரும் கோவை மாவட்டம் சிங்கோனா பாளையங்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் தலா இரண்டு சென்டிமீட்டரும் சேரன் மாதேவியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கும் மழை பெய்துள்ளது மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர்கள் வலியுறுத்தல் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள தமிழகத்திற்கு மேலும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்தை தொடங்கக்கூடாது எனவும் வலியுறுத்தல் ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கும் மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் மீன்பிடி தொழிலுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி உலகளவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கையும் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஆறாக அதிகரிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்